नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशंस पर और इस वीडियो में दोस्तों बात करूंगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की क्या बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है कैसे एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इक्विलेंस रिलेशन से डिफरेंट है बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को पार्शियल ऑर्डर और इक्विलेंस रिलेशन में तो इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करते हैं और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है एक बार पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमको समझ आया तो फिर लेटेस क्या है हैज डायग्राम क्या है या फिर बुलियन एल्जेब्रा क्या है समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्शल ऑर्डर रिलेशन से तो ये दोस्तों पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करूं आपसे तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है पार्शियल ऑर्डर इक्विलेंस में ऑल दो रिजल्ट टोटली चेंज हो जाता है बट जैसा यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेट टू बी ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज यू नो रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव याद कीजिएगा इक्वलेंस में हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बस एक ही प्रॉपर्टी चेंज हुई दोस्तों रिफ्लेक्सिव वैसे का वैसा है ट्रांसिटिव वैसे का वैसा है बट पार्शल ऑर्डर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं दोस्तों क्या होता है एंटीसिमेट्रिक याद रखेंगे एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव इज यू नो इक्वलेंस रिलेशन बट इफ इट इज एंटीसिमेट्रिक अगर एंटीसिमेट्रिक आ जाता है तो दोस्तों बन जाता है पार्शल ऑर्डर रिलेशन बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है तो अगर आइडेंटिफिकेशन की प्रेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई भी नया लॉजिक नहीं है हम रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक ट्रांसिटिव और सभी में पहले से डिस्कशन कर चुके हैं तो जैसे एक बार पहले आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं कि क्या रिलेशन देख के बताया जा सकता है कि नहीं कि पार्शल ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं और फिर आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो जैसे मैंने कुछ अगेन एग्जांपल कोट किए हैं तो एक सेट है हमारे पास ए विच कंटेन्स वन टू थ्री एक बहुत सिंपल सा सेट है और जैसा मेरी आदत है डिस्कशन हमेशा स्टार्ट करता हूँ बेसिक से तो ये एक रिलेशन ले लिया हमने फाइव तो फाइव जैसा आप जानते हैं एक वैलिड रिलेशन हो सकता है बिकॉज रिलेशन भी एक सबसेट है कार्टिशन प्रोडक्ट का तो वो फाइव हो सकता है बिकॉज वो भी एक सेट है तो क्या फाइव जो है दोस्तों ये एक इक्वलेंस रिलेशन माफ कीजिएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ये बिल्कुल नहीं है रीजन बिंग डिस्कशन हमेशा स्टार्ट करना है रिफ्लेक्सिव से और देखिए बेसिक रिलेशन जरूर है बट इसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान बड़ी सरल है बिकॉज डायगनल की अगर बात करूं वन 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 टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री एंड देन थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री तो ट्रांजिटिव की तरह बहुत पेचीदा ये बात नहीं है बस डायगनल आपको देखना है कि वन वन टू टू और थ्री थ्री आपके पास है कि नहीं भाई ये तो फाइव है इसके पास कुछ नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है दोस्तों तो पहले वाली कहानी है रिफ्लेक्सिव एंटीसीमेट्री और ट्रांसिटिव तीनों मुझे चाहिए रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है डिस्कशन आगे लेके चलते हैं क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर आपके पास है सिर्फ एक डायगनल यानी कि वन वन टू टू और थ्री थ्री क्या ये रिलेशन जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो हमने समझा था ये एक इक्वेंस ऑर्डर रिलेशन भी था है ना इक्वेंस ऑर्डर बोलो माफ कीजिएगा इक्वेंस रिलेशन था अब देखते हैं पार्शियल ऑर्डर है कि नहीं तो पहले देखिए रिफ्लेक्स वन वन टू टू थ्री थ्री हमारे पास है क्या ये एंटीसीमेट्री है अब देखिए अगर आपको याद हो मैंने एंटीसीमेट्री एसीमेट्री और सीमेट्री पर डिस्कशन किया था तो दोस्तों अगर वन वन या मान लीजिए अगर आपके पास टू वन है तो सीमेट्री क्या बोलेगा कि मेरे को वन टू चाहिए है ना और उसी का दुश्मन था दोस्तों असिमेट्री तो असिमेट्री बोलता है लेकिन अगर वन मान मा, लीजिए आपके पास टू वन है तो वन टू उसको नहीं चाहिए एंटीसिमेट्री दोनों के कुछ बीच का बात है तो अगर आपको याद हो तो ध्यान दीजिएगा एंटीसिमेट्री बोलता है कि भाई सिमेट्रिक पेड़ तो देखो नहीं चलेगा तो टू वन के लिए वन टू एंटीसिमेट्री बर्दाश्त नहीं करता थ्री टू आपके पास है टू टू थ्री आपके पास नहीं होगा बट एंटीसिमेट्रिक डायगनल को अलाउ कर देता है आसिमेट्रिक याद कीजिएगा आसिमेट्रिक डायगनल को भी अलाउ नहीं करता बिकॉज डायगनल पेयर खुद अपनी ही सिमेट्री होते हैं बट एंटीसिमेट्री थोड़ा सा लिबरल है थोड़ा सा मासूम है और ये बोल देता है क्या कि चलो भाई मैं डायगनल पेयर को अलाउ कर देता हूं तो देखिएगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है जी हाँ है ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है सरप्राइजिंगली एंटीसिमेट्रिक भी है बिकॉज एंटीसिमेट्रिक और डायगनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आखिरी बात करेंगे ट्रांसिटिव की जी ऑफ कोर्स ट्रांसिटिव है बिकॉज ट्रांसिटिव पेयर जनरेट करने का स्कोप ही मेरे पास नहीं है ध्यान दीजिएगा याद हम करते हैं क्या कि अगर बेसी ए बी हमारे पास है और बी सी हमारे पास है दोस्तों तो ट्रांसिटिविटी के अकॉर्डिंग मुझे क्या चेक करना है ए सी बट ए सी चेक कब करना है जब ए बी और बी सी आपके पास हो अगर ए बी बी सी 
आपके पास नहीं तो फिर एसी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है तो इसका मतलब रिलेशन आर टू जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है और ट्रांजिटिव ये है तो फाइनली आप बोल सकते हो कि ये पार्सल ऑर्डर रिलेशन बी है आगे देखिए फिर दोबारा आप बेसिक तीन प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी ये है उसके बाद टू वन के लिए देखिए यहां क्या मिल गया दोस्तों वन टू तो वन टू और टू वन दोनों हमारे पास है ये एग्जाम्पल होगा सिमेट्रिका और एंटीसिमेट्री लिबरल है बट इतना भी लिबरल नहीं है कि वन टू के लिए दोस्तों टू वन अलाउ करे वन टू के लिए टू वन अलाउ नहीं करेगा हाँ डायगनल को अलाउ कर देता है अब क्योंकि सिमेट्री हो गया दोस्तों तो ये पार्शल और रिलेशन नहीं है आगे बढ़ते हैं फिर देखिएगा वन वन टू टू थ्री थ्री ऑफकोर्स हमारे पास है फिर देखिए वन थ्री हमारे पास है अब उल्टा चेक करते हैं कि भाई सिमेट्री तो नहीं है तो वन थ्री हमारे पास है क्या थ्री वन हमारे पास है नहीं है बच गए हम फिर देखिए टू थ्री हमारे पास है क्या थ्री टू हमारे पास है नहीं है इसका मतलब ये रिलेशन एंटी सीमेट्रिक भी है आखिरी बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की तो ये सब पेयर्स तो आपके पास है अब देखिएगा इन दोनों का लास्ट एलिमेंट सेम है बट जैसा मैं बोलता हूँ पहले का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए ऐसा कोई पेयर मुझे लगता है यहां नहीं बनेगा इसका मतलब ये रिलेशन दोस्तों ट्रांसिटिव भी है तो इसका मतलब ये ऑर्डर जो है वो पार्शल ऑर्डर रिलेशन बन गया है बिकॉज इसने रिफ्लेक्सिविटी एंटीसिमेट्री और ट्रांसिटिविटी तीनों की कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई की हैं फिर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं अगेन रिफ्लेक्सिविटी पहले चेक करूंगा वन वन मेरे पास और दोस्तों टू टू थ्री थ्री मेरे पास नहीं है रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो डिस्कशन आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है ये रिलेशन भी पार्सल रिलेशन नहीं है आखिरी नहीं सेकंड लास्ट बात करेंगे ऑफ कोर्स पहले देख लेता हूं रिफ्लेक्सिविटी वन वन टू टू थ्री थ्री तीनों मेरे पास है तो बिल्कुल रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है आगे देखते हैं अगली बात करेंगे एंटीसीमेट्री की तो देखिए दोस्तों वन थ्री हमारे पास है बट थ्री वन हमारे पास नहीं है टू थ्री हमारे पास है माफ कीजिएगा मेरे ख्याल से एग्जांपल रिपीट हो गया है ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया कोई बात नहीं पर फिर भी देखिए वन थ्री हमारे पास है थ्री वन मेरे पास नहीं है टू थ्री हमारे पास है थ्री टू हमारे पास नहीं है और हम देख रहे थे ट्रांसिटिविटी का भी कोई स्कोप जनरेट नहीं हो रहा तो ऑफकोर्स ये रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव है तो पार्सल ऑर्डर भी है आखिरी बात कर रहे हैं कार्टिशन प्रोडक्ट की तो क्या ए क्रॉस ए दोस्तों क्या ये पार्सल ऑर्डर रिलेशन है जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो क्यों कार्टिशियन प्रोडक्ट के पास तो सारे पेयर हैं वन वन से लेके थ्री थ्री तक अगर ऐसा है तो क्या थ्री वन और वन थ्री दोनों है यहाँ है और अगर सिमेट्री है तो फिर एंटी सिमेट्री की जगह वहां पर नहीं है डायगनल के बाहर डायगनल पे तो दोनों का विवाद नहीं है बट उसके बाहर समस्या है तो दोस्तों ये रिलेशन जो है वो पार्शल ऑर्डर रिलेशन नहीं है तो मेरे ख्याल से बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको समझ आया होगा पार्शल और रिलेशन का प्रॉपर्टी बस तीन है रिफ्लेक्सिविटी एंटीसिमेट्री और ट्रांसिटिव इसका जो पहला भाई था इक्विलेंस उसकी अलग तीन प्रॉपर्टी थी पहली और आखिरी तो सेम है रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव वो बस सिमेट्री एंटीसीमेट्री की जगह दोस्तों बोल रहा था सिमेट्री तो मेरे ख्याल से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज हमने कंप्लीट कर लिया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव इिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक ट्रांजिटिव उसके बाद इक्वलेंस और पार्शल ऑर्डर तो मेरे ख्याल से अभी वैसे अगला डिस्कशन होना चाहिए हेज डायग्राम एंड ऑल बट अब आने वाली कुछ वीडियोस में पहले दोस्तों कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर गेट और नेट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारी समझ और अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा सा और वाइड डिस्कशन करता हूँ आपको बताने के लिए कि किस फ्रेमवर्क पर किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम से मिल सकते हैं और फिर दोस्तों इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और फिर मैं बात करूंगा आपसे अगेन लेटेस्ट क्या है डायग्राम क्या है बुलियन जबरा तक डिस्कशन करेंगे अगेन वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमेशा आपसे करता हूं आप लोगों के मदद की मेरे को जरूरत है और अगर आपको लगता है कि मेरा एफर्ट सही और मैं सही काम कर रहा हूं तो प्लीज मेरे इनिशिएटिव को मदद कीजिए प्लीज सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए जो भी आपका फीडबैक है जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए वो कमेंट में लिखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्लस की आ, प्रेस कीजिए और प्लीज इस नॉलेज को शेयर कीजिए आपके जो फ्रेंड्स हैं कॉलीग्स हैं जिसको जरूरत हो सकती है व्हाट्सएप ग्रुप्स फेसबुक जहां भी आपको मौका मिले प्लीज शेयर कीजिएगा मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये जो इंफॉर्मेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट वो सभी लोगों तक पहुंच सके तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए बहुत जल्दी दोस्तों हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ धन्यवाद